Nakakatuwa lang kasi sa at age of 7, nag-iisip na sila kung paano nila ibibigay sa ating return gift. Oh my God, mga batang ito, nakakatuwa. Dito sa Japan, naging uh, custom na nila ang give and take process. So, pag binigyan mo sila, surely, babalik sa'yo yung binigay mo or in other ways para makatulong din sa'yo. So, tara guys, samahan niyo ako sa pamimili sa Daiso. Let's go shopping at Daiso. So, this is for Valentine's Day corner and you can see a lot of stocks or goods uh, for Valentine's Day. So, here we go. I'll show you around. So, guys, while showing you these stops, uh, let's talk about how do we celebrate Valentine's Day in Japan. So it's been a tradition here in Japan that during Valentine's Day, which is on February 14, so typically, ang mga babae po ang nagbibigay ng chocolate or uh, gift sa mga lalaki. Ang mga lalaki po ay naghintay lamang but in return, on March 14, sila naman po ang magbibigay sa mga babae ng chocolate, candies, or gifts. At ngayon ay nagiging traditionary nila ang pagbibigay ng chocolate sa mga kaibigan, kapamilya, kaopisina, katrabaho, at kaklase. Nowadays, a lot of people prefer to make homemade chocolates or sweets instead of buying luxurious and expensive chocolates.
instead of buying expensive uh, chocolates, I realized that uh, homemade sweets is the best. I think they will really appreciate it more if you can make by yourself. And I'm so happy na natutuwa at nagpapasalamat ang mga nanay ng mga estudyante ko dahil sa mga homemade sweets na uh, binibigay ko sa mga estudyante ko. So guys, I really recommend a homemade thing. Uh, if you have time and you can possibly make it, then try it. Uh, they would, yung pagbibigyan mo ay mas lalong ma-appreciate pag homemade yung ginawa mo rather than bibili ka. Thank you.